আমি যখনই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কারোর সাথে কথা বলি তখনই তার প্রথম প্রশ্ন থাকে যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করা কতটা রিস্কি কি জানি যদি আজকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি পরে যদি কালকে আমাদের টাকা কমে যায় টিভিতে অনেক অ্যাড দেখি মিউচুয়াল ফান্ড সেই হ্যাঁ কিন্তু কি জানি সেই অ্যাডগুলো সত্যি কি না আমাদের টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে সুরক্ষিত আছে কি না এরকম নানান ধরনের প্রশ্ন আমাদের মাথার মধ্যে ঘুট পাকিতে থাকে আমরা বুঝতে পারি না যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না আমাদের অনেক ডাউট মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে মাথায় ঘুরতে থাকে অ্যাকচুয়ালি এরকমটা কেন হয় তার কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই যে মিউচুয়াল ফান্ড কি এবং মিউচুয়াল ফান্ড কিভাবে কাজ করে এরকম নানান ধরনের প্রশ্ন নানান ডাউট আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরপা খেতে থাকে আমরা শেষমেশ ডিসিশান নিতে পারি না যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করাটা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না তো চলুন আজকে এই ভিডিওতে আপনারা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে মিউচুয়াল ফান্ড কিভাবে কাজ করে মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এবং মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত কি উচিত না মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আমাদের মধ্যে সব থেকে বড় ভয় কাজ করে যে কালকে যদি আমি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করি আর আমার লস হয়ে যায় তাহলে তো দেখুন এটা নিয়ে চিন্তা করার একদম কোনো কারণ নেই দেখুন এখনকার মার্কেটে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য পাঁচশো থেকে ছশোটা স্কিম অ্যাভেলেবেল আছে তো এই পাঁচশো থেকে ছশোটা স্কিমের মধ্যে যদি আপনি জঘন্যতম স্কিমে ইনভেস্টমেন্ট করেন যেটা মার্কেটের সব থেকে বাজে স্কিম আপনি একটা বাজে অ্যাডভাইজার হাতে পড়ে গেছেন এবং সে আপনাকে সবচাইতে জঘন্যতম স্কিমটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে সেইখানেও যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং সাত থেকে আট বছর বা তার বেশি অবধি আপনি ইনভেস্টেড থাকতে পারেন সেই স্কিমটাতে তবুও আপনি অন অ্যান অ্যাভারেজ নাইন থেকে টেন পার্সেন্ট রিটার্ন আপনি পাবেন যেটা ব্যাংকের এফডির থেকে অনেক বেশি তাই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার সময় আপনার একদম ভয় পাওয়ার দরকার নেই শুধু আপনি লং টার্মের জন্য ইনভেস্টেড থাকুন তাহলে আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে বেনিফিট পাবেন এবার দেখুন আপনি যদি এই মার্কেটে সব থেকে জঘন্যতম স্কিমে ইনভেস্টমেন্ট করেন তবুও আপনি অন অ্যান অ্যাভারেজ নাইন থেকে টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন লং টার্মে কিন্তু যদি আপনি ভালো একটা মিউচুয়াল ফান্ড চুজ করে নেন তাদের রিটার্ন কুড়ি থেকে তেইশ পার্সেন্ট অব্দি হতে পারে যেটা অনেক বেশি আপনি অনলাইনে যদি চেক করেন তাহলে আপনি এরকম অনেক ফান্ডের নাম খুঁজে পাবেন যারা এরকম ধরনের রিটার্ন অলরেডি দিয়েছে এটা ফ্যাক্ট তাই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার সময় আপনি এটা ধরে নিতে পারেন যে আপনি যদি মিউচুয়াল ফান্ডে লং টার্ম অব্দি ইনভেস্টেড থাকতে পারেন তাহলে বেস্ট কেসে আপনি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট রিটার্ন নিয়ে আসতে পারবেন আর ওর্স্ট কেসে আপনি টেন পার্সেন্ট অব্দি রিটার্ন নিয়ে আসতে পারবেন তাই মিউচুয়াল ফান্ড অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাস যেরকম গোল্ড প্রপার্টি রিয়েল এস্টেট এই সব অ্যাসেট ক্লাসের থেকে অনেক বেটার তাই মিউচুয়াল ফান্ড থেকে দূরে থাকা আপনি একদম অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত এবং লং টার্মের ভিউ নিয়েই আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করুন তাহলে আপনি মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বেনিফিট পাবেন তো এবারে আসি মিউচুয়াল ফান্ড কাজ কী করে করে আপনি যদি কখনো মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে থাকেন তো দেখবেন আপনি ইউনিট পান আপনাকে ইউনিট হোল্ডার বলা হয় শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনি কোম্পানির শেয়ার কিনতে পান আপনি শেয়ার হোল্ডার হন কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি ইউনিট হোল্ডার হন তো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো ওটা জানার আগে আপনাকে বুঝতে হবে মিউচুয়াল ফান্ড কাজ কী করে করে যদি আপনার কাছে নতুন কনসেপ্ট হয়ে থাকে মিউচুয়াল ফান্ড এবং আপনি যদি না জানেন যে মিউচুয়াল ফান্ড কি তাহলে আপনি ওপরের আই বাটনে ক্লিক করে একটা ভিডিও দেখতে পারেন বা নিচে ডিসক্রিপশন আমি তার লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি মিউচুয়াল ফান্ড কি সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন আমি খুব সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে সেটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছি আপনি সেই ভিডিওটা অবশ্যই চেক করবেন তো চলুন ওই ভিডিওটা দেখার পর এবার আমরা দেখে নিই যে মিউচুয়াল ফান্ড কী করে কাজ করে এক্ষেত্রে ধরুন আপনার কাছে পাঁচশো টাকা আছে আপনি স্টক মার্কেটে গেলেন আপনি রিলায়েন্সের শেয়ার কিনতে চান কিন্তু রিলায়েন্সের একটা শেয়ারের দাম হাজার টাকা কিন্তু আপনার কাছে পাঁচশো টাকায় আছে আপনি কী করে শেয়ার কিনবেন তো এক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে হেল্প করবে রিলায়েন্সের শেয়ার কিনতে আপনার পাঁচশো টাকা দিয়ে কী করে দেখুন আপনার কাছে যেরকম পাঁচশো টাকা আছে সেরকম আরও ধরুন একশো জনের কাছে পাঁচশো টাকা করে আছে তারাও ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই কিন্তু রিলায়েন্সের শেয়ার তারা কিনতে পারবে না তার কারণ রিলায়েন্সের শেয়ারের দাম হাজার টাকা আর তাদের কাছে আছে পাঁচশো টাকা তো এখন সিনারিওতে আসে মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড বললো যে আপনারা আমাকে টাকা দিন আপনারা পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা করে দিন তো মিউচুয়াল ফান্ড একটা পুল অফ ফান্ড তৈরি করলো টোটাল আপনারা যখন একশো জন মিলে টোটাল পাঁচশো টাকা করে ইনভেস্টমেন্ট করলেন মিউচুয়াল ফান্ডে তো টোটাল পুল অফ ফান্ড এর ভ্যালু দাঁড়ালো পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে এখন আপনি রিলায়েন্সের শেয়ার কিনতে পারবেন এখন রিলায়েন্সের একটা শেয়ারের দাম
একটা ইউনিটের দাম পাঁচশো টাকা ঠিক এভাবেই যখন আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করবেন তখন আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি ইউনিট পান আপনি শেয়ার পান না তাই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হলো যে যদিও আপনার কাছে কম টাকা আছে তবুও আপনারা একশো জন মিলে কালেকটিভলি একটা ফান্ড তৈরি করে সেই ফান্ড নিয়ে বড় বড় কোম্পানির শেয়ার আপনি কিনতে পারেন যদি আপনি সেটা পার্সোনালি কিনতে যেতেন ডাইরেক্ট স্টক মার্কেটে কিনতে যেতেন তো সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনি কিনতে পারতেন না কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে সেটা সম্ভব তো শুধুমাত্র ওই টাকা দিয়ে আপনি একটা কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবেন এরকমটা না এরকম আপনি বিভিন্ন সেক্টরের বেস্ট বেস্ট কোম্পানির শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে কিনে দেয় যাতে আপনার রিস্ক ডাইভার্সিফাই হয়ে যায় কোনো একটা সেক্টরে যদি প্রবলেম থাকে এবং সেখানে আপনি যদি লস করেন তো অন্য একটা সেক্টর যেটা বুমিং থাকবে সেই সেক্টর থেকে আপনার যাতে প্রফিট হয় যাতে দুটো মিলে আপনার একটা ব্যালেন্স তৈরি হয় এবং সেখানে আপনার রিস্ক অ্যাডজাস্ট হয় মিউচুয়াল ফান্ডে যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফাই হয়ে যায় তো মিউচুয়াল ফান্ড এটা কী করে করে ও একটা এএমসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বানায় সে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি একটা ফান্ড লঞ্চ করে এক্ষেত্রে ধরুন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি মাল্টিক্যাপ ফান্ড লঞ্চ করল মানে আপনার টাকা ছোট মাঝারি বড় এই সব কোম্পানিতে ইনভেস্টেড হবে তো ওই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আপনাকে বলল যে আমরা ছোট বড় এবং মাঝারি কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করব আপনাদের টাকা আমাদেরকে দিন আমরা ভালো একটা রিটার্ন আপনাদের টাকার ওপর এনে দেব এবং আপনাদের ফান্ড ম্যানেজ করার জন্য আমি একটা এক্সপার্টকে হায়ার করেছি তার ট্র্যাক রেকর্ড এ আছে এবং সে আপনার ফান্ড ম্যানেজ করবে আপনাকে ভালো একটা রিটার্ন এনে দেবে তো এবার আপনি আমি যদি ইন্টারেস্টেড হই ওই ফান্ডে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি এক্ষেত্রে ধরুন এখানে পঞ্চাশ জন আছে আর দু হাজার টাকা করে প্রত্যেকের কাছে আছে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য তো টোটাল ওই এএমসির কাছে এক লাখ টাকা চলে আসলো প্রত্যেকে দু হাজার টাকা করে ইনভেস্টমেন্ট করলো পঞ্চাশ জন ওই এএমসি কোম্পানি ওই এক লাখ টাকা ওই ফান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি শেয়ার কিনবে কোনো কোম্পানিতে দু হাজার টাকা অন্য কোনো কোম্পানিতে পাঁচ হাজার টাকা আর একটা কোম্পানিতে দশ হাজার টাকা এরকম বিভিন্ন সেক্টর থেকে আলাদা আলাদা কোম্পানি চুজ করে সেই কোম্পানির শেয়ার কিনবে এবং সেই কোম্পানির শেয়ারের ইউনিট আপনাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে তো এভাবেই আপনি ওই মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট হোল্ডার হয়ে গেলেন তো এটা গেল মিউচুয়াল ফান্ডের একদম সিম্পল কনসেপ্ট এভাবেই মিউচুয়াল ফান্ড কাজ করে তো এবারে আমরা দেখবো মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো মিউচুয়াল ফান্ডের সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো কম টাকায় বেশি ডাইভার্সিফিকেশান আমরা একটা প্রবাদ প্রায় শুনতে পাই যে ডোন্ট পুট ইউর অল এক্স ইন টু ওয়ান বাস্কেট মানে একটা বাস্কেটে আপনি সমস্ত ডিম রেখে দেবেন না তো বাই চান্স যদি বাস্কেটটা হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে আপনার সমস্ত ডিম ভেঙে যাবে তাই আপনি বিভিন্ন বাস্কেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিম রাখুন যাতে আপনার ডাইভার্সিফাই হয়ে থাকে আপনার রিস্ক যেন মিনিমাইজ হয়ে যায় মিউচুয়াল ফান্ডও ঠিক সেমভাবে কাজ করে ধরুন এক্ষেত্রে আপনার কাছে এক হাজার টাকা আছে তো সেই এক হাজার টাকা নিয়ে আপনি যদি ডাইরেক্ট স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করতে যেতেন তাহলে আপনি একটা শেয়ার একটা কোম্পানির শেয়ার হয়তো কিনতে পারতেন বা দুটো কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারতেন কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে সেই মিউচুয়াল ফান্ড আপনার টাকা এবং আরও বাকি একশো জনের টাকা নিয়ে যে টোটাল সেই অ্যামাউন্ট তার কাছে থাকবে সেই অ্যামাউন্ট নিয়ে ও চল্লিশটা পঞ্চাশটা কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবে এবং সেই প্রত্যেকটা কোম্পানির শেয়ারে আপনারও অংশীদার থাক আপনিও ইউনিট হোল্ডার হবেন তাই এক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিফাই হয়ে যায় আপনার রিস্ক ম্যানেজ হয়ে যায় এইভাবে তাই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে আপনি কম টাকা দিয়ে শুরু করলেও সেই টাকা দিয়ে আপনি অনেকগুলো কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবেন সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ একজন এক্সপার্ট আপনার টাকা ম্যানেজ করে যদি আপনি নিজে কোনো এক্সপার্টকে বলেন যে আপনার হয়ে দু টাকা মার্কেটে লাগাতে তাহলে এক্সপার্ট বলবে যে আমার ফিজে তো দু টাকার বেশি আমি আপনাকে কীভাবে অ্যাডভাইস দেবো কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার মতো হাজার জন মিলে ফান্ড ম্যানেজারকে ফিজ দেয় তাই খুব সস্তাতেই আপনি আপনার ফান্ড ম্যানেজ করার জন্য একজন এক্সপার্ট পেয়ে যান আর এই সস্তা দামটাকে বলা হয় এক্সপেন্স রেশিও তো আপনি যদি একশো টাকা কোনো ফান্ডে ইনভেস্ট করেন সেখান থেকে আটানব্বই টাকা বা নিরানব্বই টাকা মার্কেটে ইনভেস্ট হয় আর ওই একশো টাকা থেকে এক টাকা বা দু টাকা সেটা ফান্ড ওয়াইজ ডিপেন্ড করে সে ম্যানেজার ফিজ হিসেবে পায় তাই এই এক্সপেন্স রেশিও যত কম হবে তত ভালো কেননা এখান থেকে বোঝা যায় যে আপনার ফান্ড ম্যানেজার কম ফিজ নিচ্ছে আপনার টাকা ম্যানেজ করার জন্য থার্ড অ্যাডভান্টেজ আপনি একবার একবার যখন মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা ইনভেস্ট করে দিলেন তখন মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার আপনার হয়ে মার্কেট থেকে শেয়ার কিনবেন বা বিক্রি করবেন আপনার সেসব নিয়ে টেনশন নেওয়ার একদম কোনো দরকার নেই আপনাকে শুধু ভালো ফান্ড পছন্দ করে সেই ফান্ডে ইনভেস্ট করতে হবে
ঠিক সেরকম পরিমাণ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট হয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট হয়ে যাবে এই ব্যাংক ম্যান্ডেট একবার সেট করে দিলে প্রত্যেক মাসে মাসে ম্যানুয়ালি আপনাকে কিচ্ছু করা দরকার নেই এসআইপি সেট করে দিন অ্যামাউন্ট ফিক্স করে দিন কোন তারিখে ইনভেস্ট করবেন সেটাও আপনি ঠিক করে দিতে পারেন এভাবে আপনার অটোমেটিক একটা ডিসিপ্লিন তৈরি হয়ে যাবে এই অ্যামাউন্টটা আপনি চাইলে কম করতে পারেন আবার চাইলে বাড়াতেও পারেন আবার বন্ধ করতে পারেন এর জন্য কোনো এক্সট্রা ফিজ আপনার লাগবে না এটা পুরোপুরি ফ্লেক্সিবল আর যদি এমনটা হয় যে আপনার এসআইপি চলছে কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা নেই মানে এসআইপি বাউন্স হয়ে যায় এতে আপনার একদম ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই অনেকে এটাতে ঘাবড়ে যায় এটা চেক বাউন্সের মতো কোনো কিছু না আপনার এসআইপি যতবারই বাউন্স হোক না কেন পাঁচ থেকে দশ টাকা কিছু ব্যাংক ম্যান্ডেট চার্জ নেয় এছাড়া আর কোনো চার্জ লাগে না তো এতক্ষণ তো খুব ভালো ভালো কথা বললাম মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে তাহলে মিউচুয়াল ফান্ড কি সব থেকে ভালো এর মধ্যে কোনো খারাপ কিছু নেই তো দেখুন এরকমটা তো কখনোই হয় না তাই এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে মিউচুয়াল ফান্ডের ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো বলা এরকম অনেক মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি আছে যারা প্রচুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে অনেক এজেন্ট রাখে যাতে তাদের স্কিমে বেশি বেশি টাকা আসতে থাকে লোকে যেন খুব ইনভেস্টমেন্ট করে কেননা যত টাকা মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমে লাগবে সেই টাকার এক থেকে দেড় পার্সেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি কামাবে তো পারফরমেন্স ভালো হোক বা খারাপ এতে মিউচুয়াল ফান্ডে ডাইরেক্ট কোনো প্রভাব পড়ে না কত টাকা আসবে কত লোক ইনভেস্ট করছে তার ওপর ওরা এক থেকে দু পার্সেন্ট কামায় তো অনেক সময় অনেক কোম্পানি ফোকাস থাকে শুধু টাকা কামানোর দিকে ভালোভাবে টাকা ম্যানেজ করার দিকে না দ্বিতীয় ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর এটা অনেক বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজারের হাতে নেই যে সেই কখন শেয়ারে ইনভেস্ট করবে আর কখন সেল করবে এটা আপনার হাতে আছে যদি আপনি টাকা দেন ইনভেস্ট করার জন্য তাহলে ওনারা ইনভেস্ট করবে আর যদি আপনি রিডমশান করেন মানে আপনি যদি বলেন যে আমি আর কন্টিনিউ করতে চাই না মিউচুয়াল ফান্ড আমাকে আমার টাকা ফেরত দাও তো মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজারকে আপনার শেয়ার বিক্রি করে আপনাকে টাকা দিতে হবে তো এরকম সময় কি হয় যে কখনো কখনো স্টক মার্কেটে ক্র্যাশ আসে মানে সব শেয়ারের দাম খুব কম হয়ে যায় তখন মিউচুয়াল ফান্ডে যে এক্সপার্ট হয় তখন সে তো চায় যে এই সস্তা মার্কেটে আরও ইনভেস্ট করব কিন্তু তখন আমরা খুব প্যানিক করি আমরা দেখছি যে স্টক মার্কেট নিচে যাচ্ছে আমাদের লস হচ্ছে তো মিউচুয়াল ফান্ড থেকে আমার বেরিয়ে আসাটাই ভালো তো আমরা রিডমশান করার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিই এবং যার জন্য ফান্ড ম্যানেজারকে আমাদের শেয়ার কম দামে বিক্রি করে আমাদের টাকা আমাদেরকে ফেরত দিতে হয় তো যেখানে ফান্ড ম্যানেজার তো চায় যে ওনাকে আরও টাকা দেওয়া হোক যাতে উনি আরও শেয়ার ইনভেস্ট করতে পারেন আরও শেয়ার কিনতে পারেন কিন্তু ওনার চাওয়া বা না চাওয়াতে কিচ্ছু এসে যায় না যদি আমরা সবাই অ্যাট লার্জ মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তাহলে ফান্ড ম্যানেজারকে লসে শেয়ার বিক্রি করে আমাদের টাকা ফেরত দিতে হয় এবং এতে আপনার এবং ওই ফান্ডের দুটোরই লস হয় থার্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আপনি নিজের থেকে স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করতে যান তাহলে আপনি ছোট বড় মাঝারি যে কোনো কোম্পানিতে আপনার নিজের পছন্দ মতো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি কোনো একটা পার্টিকুলার মিউচুয়াল ফান্ডের স্কিমে ইনভেস্টমেন্ট করেন মানে এখানে ধরুন আপনি একটা লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন তো আপনি আপনার টাকা শুধুমাত্র বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট হবে যদি আপনার ফান্ড ম্যানেজার মনে করে যে একটা স্মল ক্যাপ কোম্পানিতে মানে ছোট ছোট কোম্পানিতে এখন অপরচুনিটি ভালো আছে সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে বেশি রিটার্ন পাওয়া যাবে কিন্তু তবুও উনি ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন না কেননা আপনার ফান্ড শুধুমাত্র বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করবে ছোট কোম্পানিগুলোতে আপনার টাকা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে না যেহেতু সেই স্কিমের একটা রেস্ট্রিকশান থাকে এটা সেবি রেস্ট্রিক্টেড করে দিচ্ছে প্রত্যেকটা ফান্ডের ক্ষেত্রে আপনি যদি লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন তো আপনার টাকার সিক্সটি বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট হবে আপনি যদি স্মল ক্যাপে ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আপনার টাকার সিক্সটি ছোট ছোট কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট হবে আপনি যদি মিড ক্যাপ কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আপনি মাঝারি কোম্পানিগুলোতে আপনার টাকার সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট করছেন তো অনেক সময় এরকমটা দেখা যায় যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলোতে অপরচুনিটি হয়তো বেশি আছে আপনার ফান্ড ম্যানেজার চাই যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করব কিন্তু সেই ফান্ডের রেস্ট্রিকশনের জন্য আপনার ফান্ড ম্যানেজার সেটা করতে পারে না তাই এটাও একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো চলুন এবার আমরা কথা বলি মিউচুয়াল ফান্ডের সব থেকে বড় ইউজের মিউচুয়াল ফান্ডকে আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার লং টার্ম গোল অ্যাচিভ করার জন্য লং টার্ম গোল যেমন আপনার ছেলের এজুকেশনের জন্য আপনার ছেলে বা মেয়ের ম্যারেজের জন্য এই সব লং টার্মগুলো অ্যাচিভ করার জন্য আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন আর হ্যাঁ অনেকে এটা ভুল করে থাকে তাই জন্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার আগে চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড এজুকেশন আপনার রিটায়ারমেন্ট এই তিনটে বিষয়ের ওপর আপনি একদম রিস্ক নেবেন না এই
ये सब विषय नहीं सेपारेट भिडियो बनिए ऊपर कार्डे और नीचे डिस्क्रिपने तरह लिंक दिए रखब अपनी अवश्य से भिडियो चेक करबें तो हमें अपन म्यूचुअल फंडे पुरो कन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो भिडियो अपन भलो लेगे थे तो लाइक कर भलो ना लेगे थे तो डिसलैक कर और जो अपन मन है जो भिडियो अपन लाइफ भैल्यू एड कर भिडियो एक भैल्यूबल मन हो भिडियो के शेयर कर बिकज शेयरिंग इज केयरिंग अन्दर के हेल्प कर म्यूचुअल फंड इन्भेस्टमेंट करते म्यूचुअल फंड नहीं समस्त धारणा क्लियर कर एक भलो फंड चूज कर एक बेसि रिटार्न नहीं आसते और हाँ म्यूचुअल फंड नहीं आगे दोटो भिडियो अपनी चेक करते भूलें ना हमें कार्ड और नीचे डिस्क्रिपने तरह लिंक दिए रेखे अपनी अवश्य गए चेक करबें तो आज के मत युक नमस्कार हमें अर्ण बार आपनारा देखें अपन चैनल माइ बनियोग देखा नेक्स्ट भिडियोते तो तक अब दि स्टे हैपी स्टे वेल्दी स्टे इनवेस्टेड